ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இன்றைக்கும் இந்த காலை நேர தியானத்துக்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்று நாம் ஆதி ஆகமம் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலிருந்து தியானிக்க இருக்கிறோம் தோட்டத்துக்கு தண்ணீர் பாயும்படி ஏதேனிலிருந்து ஒரு நதி ஓடி அங்கே இருந்து பிரிந்து நாலு பெரிய ஆறுகளாயிற்று நாம் யாவரும் அறிந்திருக்கிறோம் ஏதேன் தோட்டம் நம்ம எல்லாருக்கும் நன்றாய் அறிந்திருக்கிறோம் ஏதேன் தோட்டத்திற்கு தண்ணீர் பாய்ச்சும்படி ஆண்டவர் ஆறுகளை வைத்திருந்தார் என்று சொல்லி நாம் அன்றாம அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் இங்கே நாம் வாசித்து தான் இந்த வசனத்தை நாம் சிறிது தானித்து பார்த்தோமானால் ஏதேனுக்குள்ளே நான்கு ஆறுகள் ஓடவில்லை பாருங்கள் ஏதேன் என்கிறதான ஒரு இடம் இருக்கிறது அங்கே ஆண்டவர் ஒரு தோட்டத்தை உருவாக்குகிறார் ஆகவே அந்த தோட்டத்திற்கு ஏதேன் தோட்டம் என்று சொல்லி பெயர் வருகிறது அந்த தோட்டத்திற்கு தண்ணீர் பாய்ச்சும்படிக்கு ஒரு ஆறு அந்த ஏதேனுக்குள்ளே போகிறது இப்பொழுது அந்த ஏதேனுக்குள்ளே போகிறதன் அந்த ஆறு ஏதேனிலே தண்ணீர் பாய்ச்சினது மட்டுமல்லாமல் அந்த ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து நான்கு பெரிய ஆறுகளாக பிரிந்து செல்கிறது பிரிந்து ஏ ஏதேனை விட்டு வெளியே செய்கிறது செல்லுகிறது அந்த வெளியே செல்லுகிறதன் அந்த நான்கு ஆறுகளும் அது சாதாரண ஆறுகளாக போகவில்லை பொன் விளைய செய்யக்கூடியதான ஆறுகளாக செழிப்பை உண்டாக்கக்கூடியதான ஆறுகளாக வளர செய்கிறதான ஆறுகளாக போகிறது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த ஏதேன் தோட்டம் ஆசீர்வாதமா இருப்பதற்கு காரணம் இந்த ஏதேன் தோட்டம் செழிப்பா இருப்பதற்கான காரணம் அங்கே உள்ளே புறப்பட்டு வந்ததான ஒரு பெரிய ஆறு அந்த ஆற்றிலிருந்து வருகிறதான நீரி நிமித்தமாகவே இந்த ஏதேன் தோட்டம் மிகவும் செழிப்பாக இருந்தது அங்கே போதுமான அளவு தாவரங்களுக்கு மரங்களுக்கு விலங்குகளுக்கு தேவையான எல்லா தண்ணீரும் கிடைத்தது அந்த ஏதேன் ஏதேனுக்குள்ளே ஓடி வந்ததான் அந்த பெரிய ஆறு அதனுடைய பெயர் குறிப்பிடப்படவில்லை அந்த பெரிய ஆறு அந்த ஆறு ஏதேனிலிருந்து வெளியே புறப்பட்டு போகும் பொழுதோ நான்கு பெரிய ஆறுகளாக புறப்பட்டு போகிறது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த ஏதேன் தோட்டம் தன்னிடத்திலே கொடுக்கப்பட்டதான அந்த ஆசீர்வாதத்தை அது தனக்காக மாத்திரம் வைத்துக் கொள்ளாமல் தன்னை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களுக்கு பிரயோஜனப்படும்படி அதை நான்கு பெரிய ஆசீர்வாதங்களாக பிரித்து அனுப்புகிறது ஏதேன் தோட்டத்திற்கு அந்த ஓடி வந்த அந்த ஒரு ஆறு அது அங்கேயே நின்று போய்விடவில்லை அது அந்த அந்த ஏதேன் தோட்டத்துக்கு மாத்திரம் பிரயோஜனப்படுகிறதாக நின்று போகவில்லை ஒருவேளை ஏதேன் தோட்டத்திற்குள்ள ஒரு பெரிய அணையை கட்டி அந்த ஆறு அந்த ஏதேன் தோட்டத்துக்கு தான் உபயோகப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி வைத்திருக்கலாம் ஆனால் அது ஏதேன் தோட்டத்திற்கு மாத்திரம் அது பிரயோஜனமாக இல்லை அது அதன் உள்ளே இருந்து ஏதேன் தோட்டத்திற்கு உள்ளே இருந்து நான்கு பெரிய ஆறுகளாக புறப்பட்டு வந்து பொன் விளையை செய்யக்கூடியதாக வளர்ச்சியை தரக்கூடியதாக அது இருந்தது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அநேக நேரங்களிலே ஏதேன் தோட்டத்தை போல நாம் அநேக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்கிறோம் ஏதேன் தோட்டத்தை போல நம்மை வளர செய்கிறதான நம்மை உயர செய்கிறதான நம்மை செழிக்க செய்கிறதான ஆசீர்வாதங்கள் அநேகத்தை ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டாலும் அந்த பெரிய ஆறிடமிருந்து நாம் பெற்றுக் கொள்ளுகிறதான அந்த ஆசீர்வாதத்தை மற்றவர்களுக்கு திருப்பி அனுப்ப மறந்து போகிறோம் அல்லது தவறி போகிறோம் இங்கே ஏதேன் தோட்டம் தனக்கு வந்ததன் ஆசீர்வாதத்தை நான்கு பெரிய ஆசீர்வாதங்களாக பிரித்து கொடுத்தது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தாலும் எப்படிப்பட்ட வருமானத்தை கொடுத்தாலும் எப்படிப்பட்ட சமாதானத்தை கொடுத்தாலும் எப்படிப்பட்ட சந்தோஷத்தை கொடுத்தாலும் அதை பல்வேறு விதங்களாக பிரித்து உங்களை சுற்றி இருக்கிறதான ஜனங்களுக்கு பிரயோஜனமாக மாற்றி கொடுங்கள் அதற்காகவே ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் அநேக நேரங்களிலே கிறிஸ்தவர்களுடைய அநேகருடைய வாழ்க்கை ஒரு சவக்கடலை வாழ்வதற்கு தகுதி இல்லாத இடம் எது அப்படி போல அதை போலவே அநேக கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கை மாறி போகிறது காரணம் என்னவென்றால் பெற்றுக் கொண்டதன் ஆசீர்வாதத்தை வெளியே கொடுப்பதற்கு அவர்களுக்கு மனதே இல்லை சபைக்கும் கொடுப்பதில்லை அங்கே இருக்கிறதான ஏழைகளுக்கும் கொடுப்பதில்லை தங்களை சுற்றி இருக்கிறதான ஜனங்களுக்கும் கொடுப்பதில்லை பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஏதேன் தோட்டத்தை போல உங்களுக்குள்ளே ஆண்டவர் கொடுக்கிறதான ஆசீர்வாதங்களை நான்காக ஐந்தாக பத்தாக பெரிய ஆசீர்வாதங்களாக பிரித்து ஒவ்வொருவருக்கும் பகிர்ந்து கொடுங்கள் அப்பொழுது ஏதேன் தோட்டத்தை போல இன்னும் அதிகமாக செழிப்பாக இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயத்தை வைத்திருக்கிறதான தேவதூதர்களால் நாம் பாதுகாக்கப்படுவோம் கத்திரவனை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமை